。哎呀，顾承泽，你既然认了我的衣服，那我就找你这儿借喽。嗯，林燕说，你现在走在大街上都不敢正眼看我是吗？为什么明明看见了就假装看不见呢？我不是不敢看你，是不屑看你。看你这身打扮，该不会是没有商家愿意卖给你衣服吧？抄袭的后果很严重啊！怎么样，新造型？ B F style， 你不会是又要借鉴一下吧？你抄我设计的事儿，圈内人都知道，你居然还能这么乐观，我真是佩服。哼，要论起没有底线，哎呦，我还逊你厉害呀、啊！偷了别人的东西还倒打一耙，反过来言之凿凿，义正言辞。关键是你说的连你自己都信了，厚脸皮，还是你行。李艳说。你不要以为你自己有多了不起，凭什么你一来就爬在我的头上？我在韩市这么些年，我走的每一步都是靠我自己。你呢？不过就是靠你那个人尽可夫的妈。你说呢？全世界都知道啊，一个靠离婚而发家致富的女人，为了跟老公争财产，一把年纪了，还是人家亲生儿子。居然还是个自闭症！你别动。你说什么？听不懂人话还是怎么着啊？你，哎，您稍等啊，马上给你拿过去，我不会跑的小姐您好，有什么可以帮您的吗？我要找顾承泽，帮我通知一下。我来找你呢，就是想让你帮我付一下打车费。放心，我会还你的啊。好不了。我说小姐啊，你怎么去了这么久啊？我这还赶着拉活去呢。不好意思啊，师傅，那个我老公比较忙。一共五十七块钱，
这你啥、啊？你当成我跟你说，就是你的衣服嘛，衣服还好，除了长一点。哎呀，这个鞋大的呀，你看垫了多少纸，哼、哦，还好那个啥，还好还比较凉快。那你就用我的。那不然呢？你怎么能随便提别人卧室？啊！你的卧室啥人藏尸了？行了行了，不就是这衣服吗？你别别别生气嘛，这人太多也不好啊。是一件衣服的问题。啊，是是是，我知道你有洁癖，你爱干净。你知道你还净？啊啊！我以为经过昨天晚上，我们已经有了共患难的感情。共患难，感情，我告诉你，你和我之间，永远不可能出现这个词。我昨晚就不应该管你，你这种满口谎话、胡搅蛮缠、既不礼貌又没家教的女人，简直就是个污染，吃亏在路边自生自灭。你放开我！不放！你放不放？我说了。你是不是脸都烂了，要去整容了？怎么天下有你这样的女人？是吧？不过就是亲了你一下嘛，你至于流鼻血吗？你是是我魅力太大了，还是说你是个处男？我是每次遇到这个女人说，反应都这么强烈。喂，顾深泽，你必须停下来，立刻停下来。你干嘛那么凶的瞪着我？喂，好好说，好好说。